Hi guys, what's up? Hernan Kamama here again from Hernan's Daily. Good afternoon. So it's been a long time na hindi ako kapag vlog dito sa channel kong to, kasi um, a bit busy tayo. So anyway, in today's video ay uh, pag-usapan natin ang about sa Facebook issues and problem, how to fix it, how to fix Facebook problem or Facebook issues while you are browsing. At kung kayo man ay nakakaranas ng uh, nagba-browse kayo na yung Facebook, nagpi-Facebook kayo, may lumalabas na Facebook session expired or uh, something went wrong, ganun, nagpa-pop up sa inyong uh, phone screen. So, pwede po nating ayusin yan guys, no? So, yan po ang pag-uusapan natin in today's video. Before anything else, hingin ko lang po ang tulong ninyo, no? Sana isubscribe po ninyo ang channel ng anak kong si Margaret Pay. At ang hindi oh. channel niya is Margaret Pay Official. Yeah. Introduce yourself. <laughs> This is my daughter. Her turn. So, yun guys, medyo nahiya siya. Sa mga subscribers ko po, anak kong Wow! So, she got, she already got a 99 subscriber at happy na siya dun. So anyway guys, let's proceed. Uh, let's jump into our discussions. In today's video ay pag-uusapan nga po natin kung paano i-fix yung issues ng Facebook while you are browsing. Ako mismo na experience ko na may lumalabas sa phone ko na every time ako mag-browse ng Facebook ko ay mayroong lumalabas na uh, Facebook season expired or uh, ang tawag dito, something went wrong na nagpa-pop up siya sa screen. No? So it's very annoying no? habang nagbe-browse ka. So, paano ba natin na ayusin yan? Ito po ay applicable sa iOS or sa Android na phone, no? So, dala ko yung aking isang smartphone. Bubuksan po natin siya, no? Ganito lamang po ang ating gagawin. So, kaya po natin ayusin yan, guys, no? So, paano? Just watch this video until the end. Umpisa na po natin uh, gawin kung paano i-fix yung problema ganyan. Pumunta lamang po tayo ng phone settings. So once na sa phone settings na tayo, lalabas dyan yung mga uh, naka-program sa phone mo, no? Like a wireless network, device connectivity, etc, etc. So i-click natin po yung apps, no? Apps. Yun po yung i-click natin. Dito sa apps na to, ay uh, nakasaad dito. Pag tinlik natin yan, may lalabas na apps, permissions, default, applications, assistant, app twins, no? So yan po yung mga nakapaloob dun sa apps na at na naka-program sa phone natin. So wala wala po tayong ibang gagawin kundi i-click lamang po natin tong apps sa taas no. At pag kinlik natin 'yan, so it will brings you directly to all installed application na na-installed mo or na-download mo sa phone mo. At ayun nga po, uh, hanapin po natin diyan yung Facebook application. And then once na mahanap natin, i-click lamang po natin ito. May makikita po tayong disable and for stop. So wag po nating galawin 'yan. Ang ating gagawin is hanapin natin yung storage. So, so yung storage is makikita ay pang-apat mula sa taas, magmula sa notifications, permissions, data usage, and storage. So i-click lang po natin yung uh, storage and then makikita po natin yung Facebook applications ay mayroon siyang storage, no? yung total is 383 MB, application is 159 MB, and data is 225 MB. No? So, ang unang una natin gagawin para maayos yung problema ng Facebook na yan, para hindi ka ma-erita. No? So, i-clear catchy natin ito mga guys. No? Yan, clear catchy. So, kung makikita ninyo, once na kinlik natin itong clear catchy, ay magiging 0 bytes na siya. No? And then, susunod nyan, i-click din po natin yung clear data. So once na kinlike natin guys yung clear data ay makikita ninyo or mababasa ninyo may lumalabas na all this apps data will be deleted permanently. This includes all files, settings, accounts, and database etc. So ayun guys. So i-delete po natin siya no. So ang tanong once ba na i-delete natin to ay ma-uninstall uh, o ma-deactivate yung Facebook natin? Well hindi po guys no. Okay, para para makita natin kung ano magiging resulta, i-delete ko ito. Ayun, na-delete ko na. So, 'yun guys. So, after niyan, once na na-delete na ninyo 'yun, 
ay pumunta naman po tayo sa App Store or kung iPhone ang gamit mo sa App Store at kung Android naman ay pumunta tayo sa Play Store. So hanapin po natin yung Facebook application. Uh -huh. Facebook. So i-search lamang po natin para makita natin yung Facebook application sa Go sa Google sa Play Store no. So ayan. Ibig sabihin open o ibig po sabihin niyan ay naka-remain installed pa rin siya sa phone mo. Or let's say uh, punta tayo sa home sa home screen ng phone mo at hanapin natin tong Facebook icon no. Tingnan natin kung na-delete ba siya or na-uninstall. So yun nga guys, maliwanag uh, na hindi po na-delete or na-uninstall yung Facebook application sa phone mo. Ayan, kung makikita ninyo, nandyan pa rin po siya, no? Kahit na dinilete natin kanina yung uh, sa settings, no? Para uh, ma-pre-up yung storage niya. So, anyway, since nakita na natin na nandyan naman siya, punta po tayo ng application or ng App Store. So, ayan, nandyan din, nandyan, nandyan din po siya. So, i-open po natin yan. And once na i-open natin yan guys, ay magiging back to normal na ulit siya. So ayan, lalabas logging in. Ibig sabihin, nag-login ulit siya automatically. And then may lalabas na allow Facebook to access your location. Kumbaga, nag-reset uh, all, uh, all programs siya guys. Or reset all data settings yung Facebook applications natin. No? So allow Facebook to access this device locations. Allow. And then, locations, features like nearby friends and find Wi-Fi requires access to your locations. So, let's turn it on. So, ayan guys, no? So, as, as you can see, ay bigla ulit nag-refresh yung Facebook natin. So, that means, ay mabilis na po siya, hindi na po siya magahang. At yung issues kanina na, na sinasabi ko na Facebook sessions expire, something went through na lumalabas sa home screen ng phone nyo every time na mag-browse kayo ay mawawala na po yun. At kung ikaw man ay nakakaranas ng nagahang ang messenger mo, na pag nagbabackread ka ng mga tao na bimessage sa'yo, ay hindi mo na siya mabackread. Kasi nga, uh, kung baga nagahang na siya eh. So, ayan. So, i-check natin kung nagbahang pa ba siya. So, ayan guys. Oh. Medyo bumilis na siya. Unlike kanina, no? ay talagang napakabagal siya. So yun nga guys, so yun guys, I hope you find these videos helpful at kung kayo man po ay may mga ganitong issues no, or either yung mga kaibigan nyo o sino man yung mga kakilala nyo yung tao, ay pwede nyo po i-share itong video nito at para din po kayo makatulong sa kanila at kung ikaw man po ay bago dito sa aking video, don't forget to like, subscribe and share my channel and also please do subscribe my other YouTube channel, Hernan Kamama TV na kung saan ako po yung nag-update na hiring of legit agency and no placement be bound for Canada so yun nga guys, uh, yan lamang po for today and I hope you find this videos helpful maraming salamat po sa panunod Hernan Kamama here at your service see you in my next vlog bye, peace up